y acompáñame a visitar y conocer Chicago por primera vez. Es una ciudad que había escuchado mucho de ella, la había visto mucho en películas, pero nunca había ido. Y la razón de este viaje, pues entre otras cosas, era visitar, era conocer, pero lo más más importante que íbamos a hacer era a ir a un concierto de la Emperatriz, que no sé si es un grupo que conozcas, pero es un grupo que es de origen francés. Entonces, el viaje hacia Chicago estuvo como de todo un poco. El clima nos llovió, nos nevó, pero al final del día... Nos salió el solecito así como lo estás viendo ahora en el video, súper bonito y ya con ganas de llegar. Lo único que no me esperaba era el frío que hacía en Chicago porque hacía un friazo que no me esperaba y mucho viento. La verdad es que ahora ya entiendo por qué le llaman la ciudad de los vientos y aquí esto es que estás viendo es ya el centro de, de Chicago donde se encuentra el cloud gate o lo como le llaman el, el de bean o el frijol y lo que ves aquí al lado derecho es el millennium park muy muy bonito esta zona y el primer lugar donde nos paramos antes ya después que antes de dejar el carro de estacionarnos en el hotel y así conocimos este parquecito que nos lo marcaba así como un lugar que era importante conocer que es un jardín japonés y a mí me encanta estar en contacto con la naturaleza y este tipo de jardines me fascina. Estaba tan pacífico y tan relajante este lugar. Lo único que sí era, como te digo, hacía mucho frío, entonces era de estar congelándote mientras caminabas. Pero mira qué bonito se ve. Y me imagino que aún con las flores, con todo como se ve en primavera, se ha de ver genial. Y en uno de los días que estuvimos, fuimos a conocer el Museo de Arte en Chicago y es este lugar que está enorme, el museo enorme, enorme. Y nos tardamos fácil como unas tres horas y media en, en el museo y nunca terminamos de conocerlo. Yo creo que es algo que pasa comúnmente cuando vas a museos grandes y que son importantes, que tienen tanto que ver que finalmente no terminas de ver todo, terminas cansado por estar camine y camine y camine, pero estas fueron de las colecciones como más importantes de Van Gogh y muchos otros artistas que es importante conocer su trabajo y a mí también ir a los museos es algo que me gusta bastante. Entonces yo sí me puedo quedar mucho tiempo ahí dando vueltas y viendo los cuadros. Entonces esto es algo que siempre está en mi lista cada vez que voy a conocer un lugar, ir a los museos más importantes del lugar. Y muy cerca de este museo está todo lo que es el Millennial Park y esta zona que es bastante turística y había como muchos carritos de muchos tipos de comida. Entonces pues nos fuimos a caminar por esa zona. Como te digo, hacía bastante frío, entonces era de que ok, pues vamos a aprovechar el, lo poco del sol que hay para que no nos dé tanto frío cuando estemos conociendo. Porque no hay cosa peor que estés conociendo un lugar y muriéndote de frío. Y sobre todo si no estás así como muy bien abrigado. Afortunadamente nosotros sí veníamos con buenas capas de, de suéteres y así. Sin embargo, pues había como te decía mucho, mucho viento. Entonces eso hacía como que todavía el frío se sintiera más. Aún con todas las capas que trajeras encima. Y aquí ya vamos llegando al famoso... Cloudgate o el The Bean, que es uno de los monumentos más icónicos de esta ciudad de Chicago. Y pues mira, aquí lo tienes ya nada más y nada menos. Está enorme.
Y eso sí, siempre hay muchísima gente, muchísima, muchísima gente, porque como te digo, es algo que la gente quiere conocer y, y es una de las cosas que sí o sí tienes que visitar cuando vas a Chicago, porque casi creo que si no visitas este lugar, es como si no hubiera sido a Chicago, porque pues es de, de las cosas más icónicas. Me gustó mucho el lugar donde está, pero sobre todo otra cosa que me llamó mucho la atención de Chicago y de, de este lugar fueron los edificios. Los edificios en Chicago son altísimos, hay muchos, muchos tipos de eh, arquitectura en los edificios y muchos tipos de de materiales que utilizaban entonces eso es algo muy interesante también de Chicago que si tú eres un amante de, de la arquitectura o eres amante como de, de saber de la historia de, de los edificios, de los materiales que utilizaban Chicago tiene mucho mucho que ofrecerte al respecto de hecho nosotros tomamos uno de los tours que, que ofrecen en la ciudad que es el tour por un barquito en el que te llevan y pues vas viendo a lo, a lo que le llaman el skyline que es así ver todos los edificios que hay alrededor del río La duración de este tour es alrededor como de una hora y media y la verdad a mí me gustó mucho, siento que es algo que vale la pena para que veas la ciudad de Chicago desde otra perspectiva y oyendo la historia de, de la ciudad que es muy interesante. Nos encontramos con música, con jazz, que eso es algo de apreciar, eh, sobre todo cuando estás en una gran ciudad que veas este tipo de espectáculos a la mitad de la calle, creo que es algo que necesitas pararte y escuchar. Y este fue el día del concierto, que fue un concierto que fue inolvidable, de verdad no me esperaba esto de este grupo porque generalmente cuando es un grupo pequeño, me refiero a que no es así como muy muy famoso, pues como que hay veces que los conciertos como que les falta eh, seguridad o les falta práctica, pero ellos la verdad dieron un gran concierto, un gran ambiente y no me arrepiento de haber ido a verlos. Me encantaron y de verdad, si no los conoces, te invito a que los escuches porque no te vas a arrepentir.
Y ya para irnos de regreso a nuestra ciudad, nos encontramos este Amazon Go y quise entrar. De hecho, les hice un videito en TikTok. Si no lo has visto, te invito a que lo veas y que también me sigas en TikTok. Eh, esta tienda de Amazon Go es muy única en el aspecto de que no hay cajeros. O sea, no hay una persona que te cobre. Simplemente entras utilizando la app de Amazon, escoges tus cosas, lo que quieras llevarte y te vas. No hay mucho más así que, que necesites hacer. Y a mí algo que me da mucha la atención es que yo digo, bueno, ¿y cómo saben qué fue lo que me llevé? Porque cuando yo ya llegué a mi casa y chequé los cargos de Amazon de la, en la tarjeta, si vi exactamente lo que me llevé, lo vi marcado ahí. Pero al final, cuando terminé de hacer mi compra, no... Tuve que escanear mis productos, o sea, simplemente yo los agarré y me fui. Ahorita al final de, de este videito lo vas a ver. Y entonces eso es algo que a mí me llama la atención. ¿Cómo supieron qué fue lo que yo me llevé? Pero si te fijas hay como de todo un poco, como si lo que encontrabas en la tiendita de la esquina. Pan dulce, cositas así como de comida rápida, sándwich refrescos, agua, cosas así que, que te hacen falta cuando estás como en, en, en la rapidez del día o en la rapidez de estar conociendo la ciudad, pues así es algo para que agarres rápido y te vayas. Te recomiendo mucho vivir esta experiencia, si tienes cerca un Amazon Go te invito a que vayas y me platiques en los comentarios qué te pareció a ti o qué opinas de que ya no haya cajeros, porque mucha gente en TikTok también me estuvo comentando de que no, que porque ya no hay gente, le quitan trabajo a las personas, porque ya no hay cajeros. Entonces, bueno, me gustaría saber tú qué opinas de que existan este tipo de tiendas en los que ya no utilizan ningún personal dentro de la tienda. Y pues este fue todo mi viaje a Chicago. Espero que te haya gustado y que lo hayas disfrutado a través de este videíto tanto como yo. Nos vemos en otra aventura muy pronto.